Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Doc Archie De Leon, the dental architect. At ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ba namamatay ang ngipin at bakit ba ito namamatay? Una sa lahat, kailangan muna natin malaman ang parte ng ngipin. Ito po yung enamel na napakatigas pero wala po siyang buhay. Wala po kasi siyang dugo. Alam naman natin, pag may dugo, andun ang buhay. Ito naman po ang dentin ng sumusuporta sa enamel at ito po ang pulp. Ang pulp po, andito po dumadalo yung dugo, ang nutrisyon ng ngipin at andito rin po nakakonekta yung mga nerve. So, ito po yung talaga nakakaramdam ng sakit at pangingilo. Ngayon, para naman namamatay ang ngipin? Mamamatay ang ngipin pag naapektuhan po ang pulp. Isa po sa dahilan ng pagkamatay ng pulp ay pag nakutol ang koneksyon nito sa ugat ng panga. Or ito yung panga. Ito yung buto ng panga. Ito po yung dugo na pinagdadaluyan. Ngayon, ito po yung pulp. Pag naputol po ang koneksyon nila, wala na pong dadaloy na dugo, mamamatay na po ang ngipin. Ano po yung mga dahilan kung bakit napuputol yung koneksyon nila? Isa pong dahilan para maputol po ang koneksyon nito ay trauma. Ito po ay pag nabangga ng malakas o nakagat mo ng sobrang lakas ang ngipin. Paminsan nga po nababasag pa po yung ngipin. Ngayon, kunyari, napangga po ito ng malakas, tumama, malakas, nakagat mo ng sobrang tigas. Ito pong parte ng ngipin na ito, paminsan sobrang lakas, napuputol niya yung koneksyon niya sa ngipin. Kunyari, sumobrang pababa yung pwersa. So, napuputol niya ngayon po yung koneksyon ng ngipin kasi sobrang bilis nung galaw o sobrang lakas nung galaw napuputol po niya. So, umpisa, hindi nyo mapapansin to kasi madalas unang araw lang sasakit tapos wala na po kayong mararamdaman. Pero, dahil naputol na yung koneksyon niya, hindi na po dumadalo yung dugo sa kanya, nabubulok po yung dugo dito. Dahil nabubulok po yung dugo dito, mapapansin nyo po, parang dahan-dahan na pong nangingitim yung ngipin nyo po. Kasi alam natin, pag nabulok ang dugo, maitim. Okay? Nangingitim po talaga siya. Kaya, paminsan, wala kayong nararamdaman sa ngipin na yun, pero nagtataka kayo bakit nag-iisa siyang madilaw or maitim. Pangalawang dahilan kung paano naman ako puputol yung koneksyon ng pulp sa dugo, ay eh ito po ay ang periodontitis. Ang pag-severe periodontitis. Ano ba ibig sabihin ng periodontitis? Periodontitis, pag hiniwalay po natin, merong peridontitis. Ang peri meaning para or gilid. Kaya pa, paminsan napapansin nyo sa jeep, kaya pag sinasabi natin para, ibig sabihin itabi nyo po. Para, peri, parehos lang po yun na nakapalibot sa isang structure. Dontis, Okay, ibig sabihin nun, ngipen, don, dental. Itis naman, ibig sabihin, inflammation or namamaga. So, ibig sabihin, yung structures na nakapalibot sa ngipen ay namamaga. Kaya, periodontitis. So, ito po yung healthy ng ngipen. Pag nagkadumi, so, mamamaga ngayon yung paligid ng ngipen. Ito, nasa gilagid pa lang, so, gingivitis pa lang. Pero actually, medyo periodontitis na rin siya. Pag lumala pa, nadadamay na po ang buto. Nabuubos po yung buto na nakapalibot sa ngipen. Pag sumobrang lala na po siya, baba ng baba ng buto, paminsan yung inflammation or pamamaga or mga cyst or infection. Kaya niya namamaga dahil may infection, umaabot na dito sa koneksyon ng dugo sa pulp. Ito po ay isang example na x-ray na paminsan sobrang lala ng periodontitis nyo. Dahil paminsan dahil sa trauma, mali yung kagat, paminsan sobrang dumi ng ngipin, kaya kinain yung buto na nakapalibot dito, kaya naubos na yung buto. Dahil naubos na yung buto, nawala ang koneksyon ng pulp dun sa blood vessels. So dahil wala siyang koneksyon, mamamatay na po ang ngipin. Kung gusto nyo i-save to, kailangan yung munang ayusin yung pulp bago maayos yung buto. So, isa pa pong dahilan ba't napuputol yung koneksyon ng dugo ay ang pulpitis. Ano po ba ang pulpitis? Ang pulp, ito yung pulp, itis means inflammation or namamaga. So, sobrang pamamaga ng ngipin, namamatay na po ang ngipin. Bakit namamatay sa severe pulpitis? Ay, ang dahilan sa inflammation or pamamaga ay pwedeng may infection, may bacteria. Pangalawa ay may injury. Okay? Ang injury pwedeng sugat, pwedeng pokpok, pwedeng nabutas, or pwede rin pong sobrang init or sobrang lamig. So, pag nasobra ng init, sobrang lamig, nagkakos din po ito ng severe pulpitis. Ngayon, ba't naman namamatay ang ngipin sa severe pulpitis? Ito po yung nangyayari. So, ang ngipin po kasi, hindi yan parang balat. ba diba? Pag nasugatan ka or napalo ka ng sobrang lakas or nakahiwa ka, kinagat ka ng lamok, ano nangyayari? Namumula. Luma, lumulobo ang balat nyo po. Bakit po? Dahil may pamamaga, dahil may inflammation. Ang gagawin ng dugo, pupunta sila lahat doon kasi alam nilang may injury. Kailangan ng dugo para gumaling or para patayin yung bakterya na pumasok. So, mamamaga po siya. Ang problema sa ngipin, napakatigas ng ngipin. So, ano nangyayari? So, hindi nag expand ang ngipin. Hindi siya lumulobo. Hindi siya lumalaki. Sobrang taas ng pressure sa loob. asin in, punta lang ng punta yung dugo papasok. Pasok lang 
sa nang pasok. So nangyari po, sobrang taas po nung blood pressure po dito. Na tipong paminsan nararamdaman mo na yung tibok ng puso mo sa ngipin mo. Kaya yung sakit niya dug 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 dug. Kung nararamdaman niyo po 'yon, more or less malaki po ang chance ang namamatay na po ang ngipin niyo po. Kasi dahil sobrang taas ng blood pressure, ang nangyayari is nabuputol po yung connection. Ibig sabihin sobrang lakas ng pressure, lahat sila papasok doon, wala na pong lumalabas na puputol po yung tamang pagdaloy ng dugo sa ngipin. So ano mangyayari? Mamamatay din po ang ngipin. Isa pa po pong dahilan kung bakit nagkakapalpitis pag na-expose ang pulp sa environment or pag nagkaroon siya ng exposure or na butas siya na exposed siya sa hangin or sa labas na environment ay nagkakaroon din po ng severe palpitis kasi hindi siya dapat na-expose sa labas. Kasi pag na-expose siya sa labas, nainita ng sobra, nalamigan ng sobra, mamamatay din po yung ngip. Uh, sensitive po talaga ang pulp. So, isa naman pinaka-common na dahilan kung ba't namamatay ang ngipin ay ang bacterial infection or ang dental caries, yung sira ng ngipin. So, paano niya sinisira ang ngipin? So, sa umpisa, nag-uumpisa po siya sa saunting sira lang. Nasa enamel, dentin, wala ka pa masyadong mararamdaman. Pag nasa dentin na siya, mangingilo na po siya. Pero once na bumutas na siya dyan, mararamdaman niyo po, sumasakit na. So, umpisa ng ilo, tapos naging, yung ilo naging matagal na, naging 30 seconds na malapit na po mamatay ang ngipin niyo po. Tapos yung pag 30 seconds ng ilo, nagpalitan na into sakit. Na every time na kumakain ka, parang tusok ang nararamdaman niyo na parang tinutusok na yung pulp nyo, yun malaking chance na mamamatay na po talaga yung ngipin nyo. At once na nabutas na yung pulp nyo, nakapasok na siya, sabi nga natin, ayaw ng, ng pulp na na-expose sa environment. Lalo na't may bakterya. So dahil may bakterya, dadaloy na po lahat ng dugo dyan. Hindi na po sakit, natutusok na mararamdaman nyo. Hindi na tuwing minakakain ka lang, paminsan natutulog ka lang, sumasakit na yung ngipin nyo. At bakit siya madalas sa gabi sumasakit? Kasi nakahiga po kayo. Dahil nakahiga kayo, lahat ng blood pressure lalo pong tataas ang ngipin nyo. Kaya nagigising kayo sa gabi, sobrang sakit. Madalas sa gabi po siya. Dahil mataas ang BP natin sa gabi, dahil nakahiga pa tayo at pagod na tayo sa araw na yon. Kaya kung ayaw nyo po sumakit ang ngipin nyo masyado, wag po kayong humiga masyado pag sumasakit po ang ngipin nyo para hindi po lumala ang sakit. Or pumunta kayo sa dentista. Kaya dapat ngilo pa lang or kahit itim pa lang nakikita nyo sa ngipin nyo, paayos nyo na. Ayaw nyo na umabot sa ganito. Ano ba ibig sabihin pag patay na ang ngipin? Wala na siyang mararamdaman. Wala na siyang mararamdamang ngilo. Wala na siyang mararamdamang sakit pag umiinom ng malamig o pag napapasok ng pagkain. Kaya mapapansin nyo, yung bulok na bulok na nangipin na isang beses lang sumakit kasi yung time na namatay siya, after nun, wala na siyang mararamdaman. Kahit ano ikain mo, wala na siyang nararamdaman kasi patay na siya. So, ganun po yun. Pag nangilo, tumusok yung sakit, tumibok-tibok nung gabi, tapos kinabukasan or after two days or after nyo mag-inom ng gamot, nawala na yung sakit, uh, malaking chance na pong patay na po yung talaga yung ngipin nyo. Kaya wala na po siya nararamdaman. Kasi ang patay, wala nang nararamdaman. Dok, wala na siya ng ilo, wala na siya sakit, pero pag kinakagat ko, masakit. Hindi na po yung ngipin nyo nakakaramdam doon. Yung buto na, na nakasupport sa ngipin. Pero, don titis na po ang nangyari sa inyo, sabihin, yung nana na naproduce dahil namatay na yung ngipin nyo na nabuo dito, every time na kumakagat ka po, natutusok ng ngipin yung nana or yung abscess dito sa loob. Kahit hindi na nangingil yung ngipin nyo, pero pag kinakagat nyo, masakit. Patay na kasi yung ngipin nyo na mahabang panahon, or may periodontitis ka na, namamagana yung buto na nakapalibot sa ngipin mo, yon patay na patay na po talaga yung ngipin nyo po. So, meron naman po ang iatrogenic. Ano big sabi na iatrogenic? Ang, ang big sabi po na iatrogenic, yung doktor po ang pumatay ng ngipin nyo po. May panahon po na sinasadya po ng dentista na patay na yung ngipin. Sabihin, alam na namin na, oh, mamamatay na talaga to, uunahan na po namin. Pero pag pinatay namin yung ngipin mo in a sterile way, sabihin, malinis na paraan yung pagkamatay niya, so hindi na po siya mamamaga, hindi na po siya sasakit. Wala na kayong mararamdam na infection. So, sinasadya po namin doon. Pero, syempre, may times na hindi rin po sinasadya ng dentista kasi may mga tao lang din po kami nagkakamali. Paminsan, akala namin, mabubuhay pa yung ngipin, papastahan namin. Yung pala, mamamatay na rin po talaga siya. So, Dok, paano namin malalaman kung namatay na ang ngipin? So, namatay ang ngipin pag ito ay nangitim. Nangitim na. Nagiging dark brown kasi wala ng nutrition nito. Uh, nabulok na yung dugo na nasa loob nito. Kaya, nag-iiba na po ang kulay ng ngipin. Kaya, mapapansin nyo, 
medyo madilim to, ito hindi. Kahit wala naman siyang sira, nangingitim siya more or less, baka hindi nyo lang naalala na nabugbog siya dati. Pangalawa naman po ay uh, dati nangingilo, ng buong gabi siyang sumakit, tapos pagkatapos nun wala na kayo naramdaman, akala mo naayos na or gumaling na siya, hindi po siya gumaling, kundi namatay na po ang ipen. After nun, tuwing kinakagat nyo na lang siya sumasakit. Mahig sabihin, may nana na po siya sa loob. Meron naman po tayong tinatawag na fistula. Ito po yung parang lumulobo sa taas ng gilagid. Ito po yung nakikita natin na parang lumalaki or paminsan pinaglalabasan ng nana. Or paminsan naman yung paglabas ng nana ay nasa gil- mismong gilid ng gingipen sa gilagid. Ito yung parang babarian kung lumabas. Eh, problema, ang yung lasa niya ay hindi babarian ng lasa. Talagang yun po, nana na po to abscess na po talaga ito. Paminsan, mataas ang pain threshold ng tao. Paminsan, wala talaga siya nararamdaman. Namatay na yung ngipin niya at lahat. Napudpud na, ubus na. Pero never siya nakaramdam ng sakit. Sa so, iba-ibang tao, iba-ibang simptomas. Pero madalas, yun po ang simptomas natin. O yung gabi na hindi ka pinatulog ng ngipin mo, dun siya mamamatay or dun siya namatay. Uh, yun na yung parang huling ganti niya sa'yo at ba't niya siya pinabayaan. <laughs> Susunod na video po natin ay kung ano naman po ang gagawin natin pag namatay ang ngipin. Or ano yung diferensya ng pasta sa root canal bakit may sinasabi ko. Ako po si Doc Arky De Leon, the dental architect at lagi natin dandaan, dalawang ating kaligahan ang umiti at kumain. Kaya talagaan natin ang ating ngipin. Maraming salamat po.